Eh, muy buenas noches a todos. Good evening to everyone. I don't know if you can hear me. Indica si me pueden escuchar, por favor. Hello, hello. One, two, three. Good evening. Sí, Good evening. Escucha. Okay, thank you very much. Okay, today we're going to have another English class. Okay, this is class number 16. Okay, and the topic for today, it is ways to report a problem. Okay, ways to report a problem. También vamos a hacer un, un poco de repaso sobre el presente continuo. Okay, the present continues. And, okay, some questions, the exercise that we did yesterday. Okay, and many more. Good. Okay, just give me a second. Okay, so we're going to remember the reading that we had that we had yesterday. Okay, the reading, for example, uh, it says, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Okay. So, tenemos esta conversación donde está Ever and Beth. Y decía, hi Beth, long time no see. How are you? Hello Ever, what are you doing these days? I am okay, well, I'm working on a new project and also I am talking I'm, and I, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English, English is essential at the workplace. These days I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Okay. Uh, ¿Qué tal si nos ayuda Miss Yancy y Miss Allison? Miss Yancy siendo Ever y, y Miss Allison siendo Beth. Ok. Hi Beth, long time no see. How are you? Hello Ever, what are you doing this day? I'm ok. Well, I'm, I am working on a new project and also I am taking an English course these days. How about you? That's on great. What's on conscience? I am also taking an English course. English is the essential uh, the workplace this day. I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You do. I am ready to to the have better result. Great. Well, I am doing listening listening exercise. They help a lot. Excellent. Okay. Just studying. Okay. Studying. 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 Novels. 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 Okay. Good. 
Bueno, eh, esa fue la lectura que tuvimos el día de ayer. Vamos a tomar la asistencia de este día. Okay, good evening to everyone. This is, the, this is another English class. Ok, vamos con mis, Mr. Alejandro Humberto. Alison Natalia. Present teacher. Thank you. Andrea Margarita Deras Pérez. Andrea Margarita Deras Pérez. Carlos Alexander. Carlos Alexander. Claudia Noemi. Present teacher. Present teacher. Ok, thank you. Claudia Raquel Córdoba Torres. Claudia Raquel Córdoba Torres. Edwin Giovanni. Dorothy. Present. Thank you, sir. Hazel Elizabeth. Present. Good, thank you. Eda, Idalia Elizabeth Dueñas. Jennifer Aneth. Carla Vanessa. Carla Vanessa. Present, present. Thank you. Marina Elizabeth. Marina Elizabeth García Melara. Mauricio Emilio Moreno Robles. Present teacher. Thank you, mister. Oscar Alberto Reyes Avelar. Oscar Alberto Reyes Avelar. Paola Nereida. Present. Thank you. Roberto Antonio. Yancy Guadalupe. Present teacher. Thank you, Miss. Rosa del Carmen. Rosa del Carmen. Okay, good. Okay. Eh. Okay, eh, con la lectura de ayer. Ok, vamos a responder estas preguntas que dice What are some of the things Ever and Beth are doing these days? What are some of the things Ever and Beth are doing this day? ¿Qué son las cosas que Ever and Beth están realizando estos días? Working in a new project. Working a new. Uh, they are working a new product. Project. Excellent. What else? They are English. They are taking English. They are English. They are taking English class. Perfect. Teacher, perdón, ¿qué página es? Um. La misma de. Thirty-seven. Thirty-seven. Sí, no entré ayer. Gracias. Okay. Gracias. 37. Okay. What else are they doing? ¿Qué más están haciendo en estos días? They are working a new project. They are taking English class. What else? Reading novels. Okay. Beth is reading novels. Excellent. Ever is doing listening exercise. Excellent. Ever is doing listening exercise. Excellent. Ok, entonces las cosas que están realizando en estos días, the things that they are doing in these days are working on a new project. Also, they are they are Taking an English course. Okay, also they are 
they are studying on their own, okay, on their own, and they are doing listening exercises. Okay, muy bien. La segunda, la segunda pregunta decía, what things do you have in common with the people in the conversation? ¿Qué cosas tienes en común con las personas que están en la conversación? What things do you have in common with the people in the conversation? I taking an English class. Excellent. You are taking an English class or you are taking English classes. What else? Do you listen in? Do you listen exercises? Do you yes. read novels? Yes, I do. Excellent. Do you listen to English music? Yes. Excellent. Okay. Las cosas que tenemos en común, como dice Mr. Giovanni, eh, they are studying English. Okay, they, uh, you are listening English exercises. Bien. En la siguiente página, ok. En la siguiente página, también. Page 38. Page 38. In this exercise, ok. Eh, explica how to use present continuous for temporary situation. Estamos la, en la ocasión pasada, estábamos diciendo que el presente continuo también se utiliza para eh, para situaciones o acciones que se van a realizar en un tiempo eh, cercano, ¿ok? Por ejemplo, un viaje, ¿ok? Pero también el manual nos sugiere que hay palabras que podemos utilizar y que también nos indican que puede ser utilizado para situaciones temporales, ¿ok? Temporary situation. For example, these days, estos días, at the moment, Ok, en el momento. Ok, though they both, they are used to emphasize the temporary aspect of the activity. Ok, entonces tenemos estas dos expresiones. These days, estos días, and at the moment. Estas dos expresiones nos indican que las actividades son actividades temporales. Temporary. For example, I am reading a new book. This date. I am reading a new book these days. Eso significa que lo está leyendo, pero que eh, va a terminar muy pronto. Okay. I am reading a new book these days. This is a temporary activity because the person will finish reading the book. Es una actividad temporal porque la persona va a terminar de leer el libro. La segunda actividad que, que está describiendo. Es Wendy is having a meeting at this moment. Wendy está teniendo una reunión en este momento. Eso significa que la reunión finalizará pronto. Ok. Y la número tres. Ok. Number three. We are taking an English course. Ok. We are taking an English course. Significa que también en un tiempo indicado la actividad finalizará. Ok, eh, okay dos, vamos a pensar en dos actividades que sean referente con el presente continuo y que también sean situaciones temporales y tratemos de usar en una oración these days y en la otra at this moment. Ok, at this moment. For example, eh, podemos pensar en I am drinking... I am drinking water at this moment. I am drinking water at this moment. Or I am teaching, I am teaching English class at this moment. Okay, we are having English class these days. We are having English class these days. Okay, those activities. Ok, que sean temporales, utilizando these days and at this moment. 
Okay, vamos a darles dos minutos. Okay, two minutes. Two minutes. Okay, time's over. I am celebrating a baby shower because my sister is pregnant. Okay, excellent. Okay, you are celebrating a baby, a baby shower because your sister is pregnant. Perfect. Excellent. Buena oración. Ok, en la segunda sentencia, mister. I am doing a final English quiz Excellent. at this you moment. Are, excellent, you are doing the final English exam or English test at this moment. Perfect, muy bien, excelente oración, muy buena composición. Ok, any, anyone? I am planning travel to La Union this day. You are planning travel. Uh, you are planning to, to, okay, you are planning travel to La Union, La this, Union day. this day. Perfect, excellent. And the second one? I am drinking Coca Cola at this moment. Uh, delicious, excellent. Okay, you're drinking. Yes, sir. You're drinking Coca-Cola, okay, at this moment. Perfect. Coca-Cola plus am, coffee. Tell me. I am visiting to my friends at this moment. Okay, you are. Yo. I am. I am reading for the surgery at this moment. Reading. No le oigo, teacher. Hello, hello. Hola. Can you hear me now? Yes, este. Okay. Le dije una frase. Yeah, I am, I am reading, you said. Ready. Ah, I am ready. For the surgery at this moment. Okay, muy bien. Excellent for the surgery. It's good. And the second one, the, the second one. Y como se escribe, o sea, así, ready. No lo hago con ING. Ah, y puede decir, I am getting ready. Get ready. Getting, getting, get. Getting, get. Oh, yeah. Ajá. Okay, me estoy sí, preparando. Ajá. I am getting ready. Muy bien. ¿Y la segunda, Miss? No, hay otro compañero que me va a ayudar. La estoy terminando. 
Okay, good. Uh, okay, another volunteer. I am eating at this moment. Okay, eating, right? Comiendo. Eating. Uh -huh. Eating, eating. I am eating. Eating at this moment. Excellent, okay, provecho. By the way, good, what else? My car is filing in the workshop. Okay, my car is filing mm -hmm. in the workshop. Excellent, the second one, the second one. Okay, good, no problem. Okay, another no volunteer. Okay. I am ahead. writing a report these days. Okay, you are writing a report, a report, a report. A report these days. Excellent. Good. Jimena is cooking at this moment. Jimena is cooking at this moment. Okay. What is Jimena cooking? Um, brownies. brownies. I'm baking there. <laughs> baking. Uh, so she cooking is cooking spaghetti. spaghetti. Ah, she is cooking spaghetti. Delicious with cheese. Okay. okay, second, second. Another student. Uno más. I am washing in Thursday. Excellent. It's I am the... I am watching, right? Or oh, washing. Lavar o mirar, perdón. Mirar. Okay, you are watching. Watching. Sorry. Serious. Okay, you are watching serious right now. Good. Muy bien. Muy bien. Okay, también. Eh, ok, eh, realizamos una lista de actividades temporales okay, en su lugar de trabajo. Okay. No puedo decir las mismas. Ok, go ahead. Ok, actividades temporales en su lugar de trabajo. Que alguien recuerda las actividades temporales del lugar de trabajo. I am delivering coffee these days. Ok, you are delivering coffee these days. Excelente. I am checking report Thursday. On Tuesday. On Tuesday. Tuesday. Uh -huh. Good. Excellent. What else? What else? Que más tiene? I'm going to make exam the risk. Okay, you I, are I, you are doing dijo. Oh, going to make. Ah, you are going to make the exam of risk. Of risk. Okay, it's here. I am going to take. I am going to take an exam. Exactly. To risk. Yes, ma'am. Risk. Así uh, es. Un examen, un examen de riesgo. Yes, risk. Uh, risk. Muy bien, ok. Bueno, practicamos un poco el presente continuo. El punto es colocar en orden las, las oraciones. 
¿Alguien recuerda? They, they are living. No, es entonces no hay. They are paid. Painting. Painting. They are painting the living room. They are painting the living room. Excellent. Good job. We, we, are, we, are, we, we are watching the TV. Watching the TV in the bedroom. The, uh, TV. Watching the, the bedroom. TV. TV, the bedroom. TV, 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 TV in the bedroom. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. We are watching TV in the bedroom. Perfect. The garden is ruining. Uh, oh, no, the father. The father. <laughs> the father. <laughs> The father is is running. running. The garden. Is running. The garden. In the garden. In the garden. In the garden. The father is running in the garden. Perfect. Running. You are, you are reading. Reading. A book. A book in your room. Or a book dining. In the dining room. In the dining room. Good. You are reading a book in the dining room. He is riding his bike. In the garden. In the garden. Excellent. He is riding his bike in the garden. Perfect. The cat is sleeping on the chair. In the chair. In the in the kitchen. The cat is sleeping on the chair in the kitchen. ¿Cómo sería esta? Bill is Bill. eating is a sandwich. a sandwich in the kitchen. kitchen. Bill is eating a sandwich in the kitchen. Perfect. Easy, right? Laura. Laura is. Laura is. Playing. Playing. With the, the dog, dog. with the dog in the garden. Ellos hacen todo en el, en el jardín, in the garden. They run the garden. <laughs> Good. Excellent, okay? All right. Son muy gardinceros. Exactly. Okay, that is the present continuous. Now, we're going to have, okay, let's continue. Now we're going to have this conversation, okay? This conversation between Peter and Robert. Me digan si ya están en esta página. Okay, página, page number 39. Ready. Ready? Ready? Okay, here we have Peter. Peter, it says, well, and the instruction. Primero, tenemos la, 
una pregunta que dice, do you ever call tech, report, tech support? When do you do it? Okay. ¿Qué es tech support? Support, ¿Suporte? Soporte técnico. Soporte técnico. Okay. Do you ever call tech support? When do you do it? Okay. Eh, ¿De qué se encarga el tech support? Bueno, por ejemplo, si falla la computadora, si falla la red, si falla la impresora. Que okay, esos son los chicos o las personas encargados de eh, auxiliar en caso tenga algún problema con estos elementos que le acabo de mencionar. Okay, la computadora, el internet, la impresora, okay, todo lo que tiene relacionado con tecnología, podemos decirlo, o con informática. Okay. Do you ever call tech support? When do you do it? Miss Carla, Miss Carla, do you ever call tech support? Yes, I call the tech support. Okay, uh, when do you do it? When? Um, mm -hmm. When do you do it? Cuando lo haces? When my computer is uh, arruinado. Eh, doesn't work, no trabaja, no funciona. Doesn't work. Doesn't work. My computer doesn't work. When, repeat after me. When my computer. When my computer. Doesn't work. Doesn't work. Perfect. I, okay. I am in trouble. <laughs> okay. Uh, how about Mr. Mauricio? Do you ever call tech support? Um, no. Never. My co-worker do it for me. Okay, excellent. Good. All right, how about Miss Claudia Raquel? Do you ever call tech support? They, they support, um, yes, nos, um, para decirle sí. Yes. Y lo utilizo. Yes. Que me eh, reparen aquí. la compu. Okay. Se, vamos a decir que usted sí los llama. I call sí. them. I call, I call them. I call them. Excelente. Okay. Bien. Eh, ahora tenemos la conversación entre Peter y Robert. Okay. Y dice Peter, hey, good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I'll, okay, como una, una L puede sonar. I'll, I like to report a problem with my computer. What, what is it? Or what, what is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay, una vez más. Good morning. This is Peter from Tech Support. Tech, tech, tech support, support. How can I help you? 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 Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I'll, I like to report a problem. I like to report to report a problem with my computer. What is it, Robert? It, it doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay. ¿Alguna pregunta con respecto a la conversación de este día? I like as I do like. Es would like. I, I would like, pero es la contracción de eso. Me gustaría reportar. I, I'd like to report a problem. I like. I'd like. Aquí es me gustaría. Me gustaría reportar. I like. Porque está modificando el verbo like. I like to report a problem. Me gustaría. I like, ok, la contracción de would. Ya vamos a ver el, el uso de would. 
Ok. También tenemos esta expresión la que dice it doesn't, seems, it doesn't seem to work. Parece o se mira que no trabaja. It doesn't seem to work. It doesn't seem to work. Y esos verbos están en el... Porque es sim. Es, sim es un verbo observar, mirar, parecer. No es, no es que de sí es ahora sim. No. No. Es diferente. Sí. Ok. It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay, alguna pregunta? Any question? Ok, bueno, esta, vamos a practicar esta conversación, solamente lo hacemos, solo que ahora vamos a, eh, a cambiar los nombres, por ejemplo, vamos a colocar sus nombres, ok. Por ejemplo, eh, vamos a colocar donde dice Peter, un ejemplo, esto es un ejemplo, vamos a decir, Good morning, this is Mauricio, I mean, from Tech Support, how can I help? Entonces él dice, hi Mauricio, this is Claudia Raquel. I am calling from the human resources department. Ok, lo que vamos a hacer es eh, cambiar, agregar nuestros nombres. Ok, y también vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar un final a la conversación. Ok, agregar un final a la conversación. Ok, here we go.
the office, the office and my computer won't turn on. And my computer, my computer, turn, okay. And my computer won't turn on, won't. Bye. On. Turn on, bye. Okay, this area. Good morning. This is Emilio from T Support. How can I how can I help you? Espérate. ¿Dónde estoy? Si quiere empieza de nuevo. Espérame que no encuentro mi error. El... Pero empieza de nuevo. Ajá. ¿La lo... encontró? Usted me parece que está compartiendo pantalla, así que no sé cómo es que le perdí. Sí, pero yo estoy en otra cosa. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. Bye. Hoy sí. Bye. Good morning. Ay. Podemos también colocar que es por la conexión de, de internet. Yo había puesto la primera eh, que tiene problemas con el servidor. Después eh, le parece sí o no. Entonces, o que si tiene conectado, primero el conectado al internet y luego el problema con el servidor. ¿Qué dice usted? Sí, está bien. Eh, o sea que serían dos. Dos preguntas. Sí, porque le dice que le va a hacer varias preguntas, algunas preguntas. Déjame hacerte algunas preguntas. Entonces, tendríamos que hacer por lo menos tres. Tiene que hacer la pronunciación con una T. Ah, With. ok. Entonces With. sería... On good with your computer. Ajá. Solo que ah. tendríamos que eh, eh, agregarle más cosas a esta frase. ¿Cómo que más? O sea, todo bien con tu, con tu computadora. ¿Cómo que vemos ah, después? Tisha, qué bueno que entró. Muchísimas gracias. ¿Y eso? Estamos. ¿Y eso? Sí, es que estamos con la. Bueno, yo. Tengo el internet súper malísimo y yo no escuché la última indicación que dijo con el final. No sé qué vamos ah, a hacer. Solamente, solamente crear un final de la conversación. ¿Eliminamos a John? No, no. Solamente eh, agregarle un final. Ok. Pero siempre utilizando el que él nos va a hacer preguntas. Sí, puede tener relación con, lo de, con la conversación. Uh, ok. Entonces sí está bien como vamos, Rosy. Uh, nosotros agregamos lo último, como él le pregunta, y sí, let me ask you some questions. Uh -huh. No sé si estaría bien. Sí, está bien. Sí, está bien. Yes. Yes. No sería más. Un final diferente. Está bien solo ese final o le podemos agregar algo más, teacher. Eh, si usted gusta, puede agregar un poquito más. Ok. Ok. Bien. Entonces, eh, no sé si... Ajá. Bien, voy. Eh, good morning. This is... This is... This is... This is... Noemi Mena, Tech Support. Tech Support. How can I help you? Hi, Noemi. It's Rosa. This is Rosa. I am calling from the Human Resource Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Rosa? It doesn't seem to work. I see. Let me ask. ask. ¿Cómo pronuncio ahí? Ask. Ask. I see. I see. Let me As. Let me ask you some questions. Pero así es, as. Eh, sí, la, la primera. Uh, no, I see. la segunda. Let me let ask. Me ask. Uh -huh. Ok. I let see, me ask. let me you ask some questions. Some question. question. I see. Pero entonces, ¿qué, vamos a, ¿qué le vamos a agregar aquí?
Lo último que dijiste, Gory. It don't seem to work. Ah, yo creo que ya se conectó el teacher. Teacher, una consulta. Es, fíjense que estamos verificando con Paola que aquí hay un tercero que es John que dice I see let me ask you ask you some question como que déjame hacerte algunas preguntas sí. ¿verdad? entonces haríamos el final de la conversación conforme a esas preguntas o porque nosotros habíamos pensado hacer la base de la conversación que le habíamos puesto ok thanks for helping and me and solving my problems como que gracias por resolver mi problema ¿verdad? No, sí está bien Sí, ¿verdad? Sí, sí. Y, y, el, y el de John, siempre lo decimos o ignoramos ese, 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 ese participante. Como usted guste. Si usted quiere dejarlo, está bien. Si lo quiere eliminar, también no hay problema. Ajá, porque sí. vemos que está como fuera de la conversación, ¿verdad? Sí, sí. Entonces está bien eso, ¿verdad? Sí, me parece bien. Ok, perfecto. Entonces solo, solo lo practicamos, pienso yo, ¿verdad? Entonces dijimos que acá sería on Friday, on Friday, on Friday. In, in, the, in the afternoon. In the afternoon, in the afternoon. En el viernes por la tarde. In the afternoon. Ok, vale. Ese es Robert. Hoy otra vez, ah, um, John. Otra no, pregunta. Ajá. Sí, eh, pero para mantener la secuencia con tenemos. Ajá, cabal, cabal. Este. Eh, 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 ¿Qué podría ser? ¿Cómo puede ser? De que. No. Uh, ¿Pudiste notar algo diferente o, o la última vez que la utilizaste o si, no sé, algo así? Pero creo que tendríamos que iniciar con las, con las doble, doble, doble es question. Exacto. Ahí se decía como quiera crear las... Las Como preguntas. Sea. Ah, sí. ok. Si usted quiere utilizar las W questions, no hay problema. Ok. Eh, entonces, ahí como. Lo que podríamos ver es como utilizaste algún aparato. No, ¿cómo es que se llama? Eh, software. Okay. No. Como USB. Yep. O introduciste mm. alguna. Eh, hardware, hardware, hardware. Para preguntar si hardware. introdujo alguna USB, ¿verdad? Que, que tuviera virus. Ah, pero esa tiene un nombre también, lo de. Lo de. Flash. Oh, pero ahí Flash son... USB. ¿Cómo? Flash USB. Esas son las. De, esas son las. De, como trash de basura o, o como. Las USB. Oh. Flash. No, flash como el superhéroe. Ah, flash. Uh -huh. Flash USB. Flash USB. Uh -huh. USB. Oh, okay. sí. Vaya, y ahí yeah. para que vaya teniendo lógica, entonces puede responder Robert que, que sí, que. Él había descargado lo de, ya sea música o algo, no sé, para que ahí le vayamos dando ya al final en la conversación. Ah. Ok, solo quiero darle... <risa> y entró el teacher, y entró el teacher. ¿Ah? Hello. No ha ingresado. Ah, teacher. Bien. Mire, nosotros estamos creando eh, como preguntas, así era. Sí. O sí, sol, sí, no sé. Es, es que ahí es su creatividad. 
Ajá, es que ah, como en la conversación le dice que, que le va a hacer varias preguntas, entonces le hice dos preguntas con relación a su computador. Está bien. Sí, ahí es libre albedrío. <risa> ah, bueno. <risa> Una cosa Entonces, señora... dejamos. Buena actitud, o no sé cuál dice usted. <risa> No sé. Oh, oh, pensemos en otra. Bad Bunny. No sé. Bueno, ya sí. Ah, o oh, ya sé cuál es tu contraseña. No, 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 no. Esas son mis contraseñas de la UOM. Wow. Va, entonces no sé. ¿Cuál dejamos? Hey, sir. Ay, cualquiera. Pongamos cualquiera. Y ya lo de último. Como el... Darle el gracias. Robert. Thank you. Ajá. Thank you. Gracias. Eh, no sé. Do you have internet access? Let me ask you. Some questions. For example, what is the last that you see on your screen? I arrive at the office and my computer won't turn on. Oh, in this case, I need to shake your CPO. I'll be waiting for you at my office. Thank you. Teacher, eh, ahí recuerda que cuando pasemos vamos a ser los primeros. Ok, ok, ok. I like the attitude. Finish. Finish, ok. Se espera quizás dos minutitos mientras terminan los demás grupos. Sí, no, 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 nosotros tenemos mejor mentalidad que la alianza, teacher. No le damos contra todo. No nos quejamos. ¿Cómo? No, a mí no me gusta ninguno, así que no, no voy por ningún equipo. En ese caso sea del FAS. <risa> no. USB flash. Do we insert. Ajá, sí. Teacher, do we, share, oh. do we share some USB, USB flash? ¿Es como insertó alguna USB? Sí, sí. Do, ¿verdad? Do insert. Do yeah. insert. Ok. Ah, pues esa. Bueno, ah, pues entonces, esa, Alejandro. Do, we, do, we do insert. Do. Ajá. Sí, do. Yes, ajá. Uh -huh. Inserted son, ¿cómo se pronuncia? Inserted. Insert. 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 Flash. Insert. Do insert some USB flash. Entonces ahí que diga Robert que sí. Y como, yes, uh, I remember, digamos, ¿verdad? Y ahí le podemos... I remember. Uh, I remember I insert the USB for a. Uh, ¿Qué? ¿Por qué? Mm. Uh, por un currículum. O para descargar for, una información. For a download the for... information. In... Ajá, cabal, cabal. Ah, pero a lo mismo es que, ha, que ya se me olvidó, espérame. No, en español yeah. quedaría. Okay. Entonces, vaya. Ah, es como, de que... vaya, sí. Sí, dice. Ajá, eh, sí. Recuerdo, inserté una USB para bajar yes, la I información remember. o para bajar una información. Es como, yes, I remember insert USB. For the, for the down uh, information. 
uh, information. Okay, now I guess we are ready to read the conversation. Okay, and how about Mr. Mr. Mauricio, right? You told me. Okay, teacher. Me and Carla. Okay. Good morning. This is Emilio from Tesh Support. How can I help you? Hi, Emilio. This is Carla. I am calling from the finance department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Carla? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some question. For example, what is the last that you see on your screen? I arrived at the office and my computer won't turn on. Oh, in this case, I need to check your CPO. I'll be waiting for you at my office. Thank you. You're welcome. Okay, thank you very much for your participation. Good job. <laughs> okay, solamente... <laughs> Sería... Pronunciation. Mm, no, no, no. Eh, mm -hmm. Tech support. Tech support. Ok. Tech support. Ahí todo okay. muy bien. Ok. La creatividad es muy buena también. Excelente. Ok. Group number two. Ok. Group number two. Um, Claudia and Miss Hazel. Okay. Bye. You can miss. Good, good morning. This is Hazel from Fair Support. Who can I help you? Hi. Hi, Helen. It, it, it is Claudia. I am calling for the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. What is what is it, uh, Claudia? I don't see it to work. I see. Let me ask you some questions. Do you have internet access to your computer? Yes, I had. Uh, Claudia, are you having problems with the new software? I can and enter the pass password and forget. Don't worry, your pass password is not funny. <laughs> Thank you. You're Thank you, Her <laughs> Hey, sir. Good. Bad bunny rolls. <laughs> okay. <laughs> the, the password was one, two, three. Okay, excellent. Uh, thank you very much. Muy bien, excelente. Let's see, um, Miss Allison and Mr. Giovanni, please. Okay. Good morning. This is Natalia from the day support. How can I help you? Hi, Natalia. This is Giovanni. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Giovanni? It's, it doesn't seem to work. I said, let me ask you some question on good with your computer? I don't have 
internet connection. I have you in a moment. Thank you. Excellent. Okay, thank you very much for your participation. Just maybe uh, this one. How, how can I help you? How can I help you? How, how can, can I help can you? I help you. How can I help you? How can I help you? Excellent. Muy bien. All right. Uh, let me see. It, it doesn't seem. It doesn't seem. It doesn't it seem. It doesn't seem. Excellent. Muy bien. ¿Qué tal, Miss? Here we have Miss Jancy. Miss Jancy Erazo. In her group. Okay. Okay. Yo. Uh, Hola. Dijo mi nombre, ¿verdad? No. No, no, Miss no. Chancy. Es con Alejandro. Ah, perdón. Okay, perdón, okay. lo siento. No se preocupe. Ok. Ah, okay. Uh, ok. ¿Quién empieza con? Inicio yo. Right. Uh, good morning. This is Jancy from Tech, Tech, Tech Support. How can I help you? Hi, Yamsi. Uh, this is uh, Robert. I am calling from the Human Resource Department. I would like to report a problem with my computer. What is it, Alejandro? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Um, when was the last time it turned on? Uh, Friday, the afternoon. Do, do you insert some USB flash? Yes, I remember having inserted a uh, USB to the wrong information. Hmm. Okay. <laughs> 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 okay, excellent. Music from Bad Bunny. That was a problem. No, no. Ra, ra. Okay. Well, uh, now Miss Noemi and Miss Rosa. Okay. Good morning. This is, uh, this is, pardon. Time. Uh, good morning. This is Noemi from Tech Support. How can I help you? Excellent. Hi, Noemi. This is Rosa. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What is Rosa? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some question. Yes, sure. Okay, it's okay. Good. Okay, uh, the pronunciation of human resources. Human resources. Human resources. Excellent. Muy bien, vamos directamente con Mr. Roberto and Miss Paola. Okay, good morning. Comience, Paola. Okay. Good Good morning, it is Paola from Tech Support. Okay. How can I help you? Hi, Paola, this is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a, prob a problem with my computer. What is Robert? I doesn't seem to work. Okay, thanks for helping me. And solving my problem. Finish. Okay, just it. It doesn't. Dijo, I, it, I, I doesn't. Ah, okay, okay. It doesn't. Uh -huh. seem it doesn't. To work. Seem. Good. Seem okay. To work. okay. All right. 
eh, eh, también nos pide las preguntas, por ejemplo, what is the issue with Robert's computer? ¿Cuál es el problema de la computadora de Robert? What, what is the issue? Issue es un sinónimo de problema, problem. Ok, issue. What is the issue? Issue with Robert computer. It doesn't seem to work. Excellent. It seems, it doesn't seem to work. Ok. How does he report the problem? ¿Cómo reporta el problema? How does he report the problem? Report, report the problem uh, with my computer. Okay, with the computer. ¿Con quién? Uh, from tech support. Tech support, perfect. Okay. Okay. Tech support. Muy bien, tech excelente. Okay. okay, ahora vamos a ver el uso de eh, wood. Okay, wood. Eh, ¿Me indican si pueden ver la presentación? Yes. Thank you. Entonces vamos a ver el uso de eh, wood. Wood. Okay. Wood pertenece a la familia de los verbos especiales o verbos modales. Moral, moral verbs. Okay. Los cuales se aplican reglas diferentes a la hora de hacer negación, pregunta, afirmación. Ok, estos son verbos modal, modales, ok, que en su gran mayoría modifican el verbo para sonar eh, más polite, más educado, con mayor formalidad, ok. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un, un moral verb? ¿Qué es un moral verb? Los moral verbs son aquellos que ofrecen o piden de una forma educada, ¿ok? Offer and polite request. Ofrecen o eh, solicitan algo de una forma educada, ¿ok? También, they are auxiliary verbs that provide additional and specific meaning to the main verb to the center. Ellos son verbos auxiliares que dan... Eh, un significado adicional o específico a los verbos principales en las oraciones. Ok, repito. Los modal verbs son auxiliares, verbos auxiliares que dan significado especial o adicional a los verbos principales de las oraciones. Ok, siempre van a ir acompañados de un verbo. Los moral verbs are sometimes referred to as moral auxiliary verbs because they help other verbs, ¿ok? Usualmente los verbos, los moral verbs, los verbos modales, también van a ser conocidos como verbos auxiliares, ya que ellos ayudan a modificar el verbo, ¿ok? Por eso les digo que nunca van a estar solo. Ok, por ejemplo, tenemos el uso de would, would. Would. Por sí solo eh, no va a tener significado. Siempre va a, tener, va a necesitar un verbo principal para que lo pueda modificar. Por ejemplo, en alguna de las reglas es que cuando utilizamos would, ya no vamos a agregar s o es a los verbos en singular, ok, en la forma presente. Ok, por ejemplo, si utiliza he, she, or it, ya no vamos a agregarle s o es al verbo. Tampoco la forma de negación ya no es utilizando do or doesn't. Ok. Y tampoco en las preguntas ya no vamos a utilizar do or does. Lo vamos a ir viendo más en contexto. Por ejemplo, eh, ya no se dice he would likes. Ok. Sería una forma incorrecta. Solo vamos a decir he would like. Ok. Para hacer pregunta, no vamos a decir does he would like. Hay una forma específica para crear preguntas utilizando would. Por ejemplo, la forma incorrecta de esta, forma, de esta lámina sería he would likes to meet her. La forma correcta es he would like to meet her. Dijimos que a la hora de utilizar un verb, un verbo modal, 
el cual es would en nuestro caso, ya no vamos a agregarle S o ES al verbo. Tampoco se separan por preposición. Ok, si usted dice he would to like, está incorrecto. Únicamente vamos a decir he would like to meet her. He would like to meet her. A él le gustaría conocerla. A él le gustaría, ok, suena más, más educado, ¿verdad? A él le gustaría conocerla. He would like to meet her. También la forma pregunta, ya no vamos a utilizar do or does. Únicamente lo que vamos a hacer es cambiar de posición el verbo modal. Y vamos a decir, would you like to have vacation? ¿Te gustaría tener vacaciones? Would you like to have vacation? Would you like to have vacation? Ok, también la forma negativa ya no será con does and or don't. Únicamente vamos a agregar he would not like. O la forma de contracción, he wouldn't like to be in your shoes. A él no le gustaría estar en tus zapatos. He wouldn't like to be in your shoes. Recapitulemos. Ok. El, el model verb está compuesto por los sujetos. Would más el verbo principal. Por ejemplo, para decir a él, a ella le gustaría comer ahorita. She would like to eat now. A nosotros nos gustaría comer ahorita. She, I'm sorry, we would like to eat now. También, como en la conversación lo mostraba, hay una contracción, la cual es de más apóstrofe. Por ejemplo, you, we, they, like. Ok, recapitulemos. Dijimos que en los modal verbs son verbos especiales Okay. que tienen sus propias reglas para hacer negación, pregunta y afirmación. La primera es que a la hora de hacer pregunta ya no vamos a utilizar das, únicamente vamos a cambiar la posición del modal verb, en este caso would. En la forma afirmativa, cuando utilicemos he, she, it, tampoco vamos a agregarle s o es el verbo, sino que vamos a decir, he would like to meet her. A él le gustaría conocerla. Eh, a él le gustaría comer pizza. O a ella le gustaría comer pizza. He, she would like to eat eh, pizza. They would like to eat pupusas. We would like to eat hamburgers. ¿Cómo sonaría esto en español? A él le gustaría. A él le gustaría. Porque está modificando el verbo like. Like. La forma pregunta, únicamente vamos a cambiar de posición. El verbo, eh, perdón, el auxiliar. Al inicio. Se diría, would you like to have vacation? ¿Te gustaría tener vacaciones? Would you like to have vacation? Vacation? Of course. Of course, my horse. Ok, también podemos decir, ¿te gustaría ir al cine? Would you like to go to the theater? Would you like to go to The theater, ¿te gustaría ir? ¿Te gustaría comprar una casa grande? Would you like to buy a big house? A big house. In El Salvador is impossible. Yeah, definitely. Would you like to travel to United States? Would you like, ¿te gustaría to travel? To United States. 
Ok, una, otra pregunta sería, Would you like to have a better job? ¿Te gustaría tener un mejor trabajo? Would you like to have a better job? En la forma pregunta, vamos a agregar not a la par de would, pero también podemos utilizar la contracción que es wouldn't. He wouldn't like to be in your shoes. He wouldn't, eh, he wouldn't like to visit eh, Argentina. He wouldn't like to eat tacos right now. No le gustaría. No le gustaría o a ellos no le gustaría. Esa sería como la forma negativa. Y la composición está hecha por sujetos, would, más el verbo y el complemento. Por ejemplo, dice la número uno. You want to do something with your friend tonight. ¿Usted quiere hacer algo con sus amigos? Esta noche, ¿cómo preguntaría? Es jueves de amigos. Exactly. ¿Cómo le preguntaría si quiere hacer algo a sus amigos? La pregunta sería, ¿qué te gustaría hacer? ¿Cómo lo haríamos? What? What? What would, what would you like to do? Today. What would you like to do tonight? Bruno? Porque es esta noche. Tonight. Yes, sir. That's better. Okay, what would you like to do? What would you like to do tonight? ¿Qué te gustaría hacer esta noche? Okay, estamos haciendo una pregunta con mayor eh, formalidad o con, con mayor respeto. Okay, ¿Qué te gustaría hacer esta noche? La número dos. You are in a restaurant and you ask for a glass of water. Está en un restaurante y usted hará una pregunta pidiendo una, un vaso con agua. ¿Cómo lo preguntaría? Would you bring me a glass of water? Or a glass of water? Excellent. Would you... Ahí está ya el complemento. Would you bring me? Would you bring me a glass of water, please? ¿Me traerías un vaso con agua, por favor? Would you bring me a glass of water, please? Ok. En la número 3 dice que tú estás expresando cuánto quieres ir a París. Estás expresando cuánto te gustaría. ¿O cuánto quieres ir a París? ¿Cómo diríamos? Me gustaría ir a París. ¿Cómo diríamos eso? I would like. I would like. Excelente. I would like. Paris. To go to Paris. Perfect. Me gustaría ir a París. I would like to go to Paris. Muy bien. En la número 4 dice que a ti no te gusta eh, trabajar como mesero. Teacher, no te y en la, en la anterior, ¿cómo sería para darle más énfasis? ¿A cuál mismo? Number three. Mm, podemos cambiar el verbo, decir... Um, Podemos decir que usted amaría de amar. Yes. Yes, yes, you have reason. I will, I would love to go to Paris. Me encantaría, amaría ir a París. And can I say, I would love it, go to eh, Paris. Es que it no lo, no lo tiene que agregar porque ya está, estamos agregando. Aquí está el de qué estamos hablando. Sería redundante agregar it. Oh, oh. Ok, thank you. Eso sería, sería bueno, digamos, como una respuesta. 
example, would you like to go to Paris? Definitely, I would love it. Me encantaría. En la número cuatro dice que a usted no le gustaría trabajar como mesero. Entonces tenemos que hacer una forma negativa. I will not. I, well, I wouldn't. 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 I wouldn't like to work as a waiter. No me gustaría trabajar como mesero. I wouldn't like to work as a waiter. I wouldn't like to work as a waiter. I wouldn't like to work as a bus driver. Okay, veamos la número cinco. You are offering your friend a sandwich. Está, le está ofreciendo un sándwich a su compañero o a su amigo. Va, ofrezcámoslo de una forma educada. Would you like to eat a sandwich to eat? Sandwich. To eat. Sandwich. Excelente. ¿Te gustaría comer un sándwich? Would you like Would to like eat a sandwich? sandwich? Would you like to eat a sandwich? ¿Te gustaría comer un sándwich? Ok, ya si es su, su amigo de la infancia, entonces, nada, de que si te gustaría una, una vez, una de una vez, ¿querés un sándwich? Más, comételo. Bueno, en realidad no le pregunta, él ya abrió la ref y lo está preparando. Bueno, eh, entonces esto es como para sonar más educado, mayor, eh, que suene como no tan pesado, no muy rude. Las preguntas, por ejemplo, eh, puede ser el caso que usted esté cor cortejando a alguien, entonces le va a, le va a pedir que, que vaya con, con usted al cine. Entonces, en esos casos va a pedir, va a decir, hey, would you like to go to the theater? Would you like to go to Cinemark? ¿Te gustaría ir? Ok, would, would. Ok, esta no suena... No suena la L ni la O, ¿ok? Es como una U larga. Would, would you like, would you like, would you like. Entonces, este es el uso de would. Vamos a continuar practicando. Ok, lo voy a dejar un par de segunditos por si quiere tomar eh, la captura. O tomar la fotografía o tomar sus apuntes de cómo utilizamos eh, would. Ok. Okay, may I continue? Okay, vamos a seguir, vamos a continuar practicando el uso de wood. Okay. Por ejemplo, acá tenemos eh, esta oración están desordenadas nuestra misión es colo colocarlas en un orden correcto por ejemplo la número uno no es pregunta porque no hay signo de interrogación ya está comenzada ¿cómo sería? ¿Cómo es? 
necesitamos el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? No, no. Sería she. She. She would want to like to like go vacation on this year. Ok, ok, muy bien. Eh, acá, aquí, eh, she would like, está bien. Ahora hace falta la preposición para separar dos verbos. To, to like. To she like. would like to, to like go. 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 Okay. Vacation. On vacation. This, this year. This year. Excellent. Ok. A ella le gustaría ir de vacaciones en este año. She would like to go on vacation this year. Veamos la número la siguiente. He, he water. He would not. He wouldn't. Wouldn't lie to meet you. To meet you. Mm -hmm. Okay, a ella no le gustaría conocerte. O oh, a él. He wouldn't like to meet you. Okay, recortarles también la preposición entre los dos verbos. He would like to meet. He would like to come he would like she would love to eat okay ahí siempre tiene que ir una proposición una la proposición to okay la número 8 he he would he we we would, we would to love we would love to be seen To visit again. again. Muy bien. A nosotros nos encantarían, amaríamos visitarte nuevamente. We would love, we would love to visit again. Ok, veamos la número 8. Number, number, I'm sorry, number 9. Would you like? Es una pregunta, muy bien. Would you like? Like to play, play, play to play the, the guitar. guitar. To play. Okay, ahí escuché. Eh, hay que tener cuidado. Okay, would you like to play? To play. To play the guitar. The guitar. The guitar. Muy bien. Y la pregunta, el signo de pregunta, no importa. Would you like to play the guitar? ¿Te gustaría tocar la guitarra? Would you like to play the guitar? Veamos la número 10. ¿Cómo sería la número 10? Mm -hmm. I wouldn't. I wouldn't. I wouldn't like. Mm -hmm. I wouldn't like to swim. Swim there. To swim there. Excellent. I wouldn't like to swim there. No me gustaría nadar ahí. I wouldn't like to swim there. It look. It seems. It seems dairy. Mira sucio. Okay. I wouldn't like to swim there. It seems dairy. Okay. Aquí tenemos unas. Estuvimos este ejercicio utilizando. Eh, would en su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Voy a dejar unos segundos por si gusta tomar fotografía o la captura de cómo estructurar would. Teacher, eh, una consulta. Tell me. Eh, en este caso, en, podría decirse que es parecido a uh, may o may. May. Sí, pues may. Es, son hermanitos, digamos. Solo que 
para hacer como una... Mail lo utilizamos más como para pedir permiso. ¿Y mail qué significa? Mail es M-A-Y. Exactly. M, M qué? A. Exactly. Y, y Y. Ah, M-A-Y. -M es como yes. podría. Mm, okay. Puedo. May I go to the bathroom? Puedo ir al mm -hmm. baño. Pero es como... Después vamos a ver los modal, modal verbs y vamos a ver unos que tienen el mismo significado, solo que va, uno va a ser como más, mayor, más formal que el otro. ¿Okay? Y también este es si, formal, ¿verdad? Sí, este es formal. Would. Would. Like. Mm -hmm. Would like. Que eh, modifica el verbo y ya suena el verbo como me gustaría, compraría, eh, miraría, bailaría. ¿Me hay continuo? Ok. Here we go. Ok, vamos a movernos a la página número 40, page number 40, page number 40. Ok, y acá tenemos diferentes formas de cómo reportar un problema. Por ejemplo, tenemos, eh, I would like to report a problem. Me gustaría reportar un problema. I would like to report a problem. I would like to report an issue. Ok, an issue es, issue es un sinónimo de problema. Ok, por ejemplo, usted puede decir que tiene un problema en, 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 lugar de, en su lugar de trabajo. I have an issue in my workplace. I have an issue with my kids. Tengo un problema con mis hijos o mis niños. I have trouble with. Ok, tengo problemas con. I have trouble with. Ok, también eh, problemas comunes que se reportan. It doesn't seem to work. No parece que trabaje. O parece que no trabaja. It doesn't seem to work. It makes a strange funny noise. It makes a strange noise or it makes a funny noise. Hace un ruido extraño o un ruido gracioso. Y la última, it doesn't or it does not turn on. No enciende. It doesn't turn on. No enciende. Ok. Bueno, en el ejercicio 5 vamos a... Eh, ¿Cuáles son los problemas comunes que usted tiene en su lugar de trabajo. Problemas comunes que usted tiene en el lugar de su trabajo. Ok, escribe eh, los, los problemas más comunes que tú tienes con el equipo de tu oficina. Ok, creería que con tres estamos bien. Tres problemas que son muy comunes en el lugar de su trabajo. Y okay, después lo vamos a compartir. Okay, tres problemas comunes que usted tiene en su oficina. What are the common issues you have in your workplace?
Okay, finish. Are you ready? Okay. Ok, los problemas más comunes que tienen en su lugar de trabajo. Aquí no sé, ¿algún voluntario? Teacher, I have issue, issue, algo así dijo. Eh, issue. Issue, issue. Uh -huh. I have issue. With the red internet. Okay, excellent. The internet. Okay. The red, the internet. Perfect. You have issues with your internet connection. Okay. Muy bien, excelente. Okay, no sé si tiene otro, otro enunciado. Uh, I have issue with a chair, with a chair of my desk. Excellent. Okay, you have an issue with the chair of your desk. Perfect. Okay, another volunteer. Another volunteer. I have a trouble with a client because he doesn't pay the product. <laughs> oh my goodness. Okay, you have problem with the clients because they don't pay the product. Jesus. Muy bien. Okay, no sé si tiene otro, mister. Excelente oración. The coffee make... It doesn't seem to work. Okay, the coffee maker. Makers. Uh -huh, the coffee maker seems doesn't work. Muy bien, excelente. Okay, otro voluntario. Um, no sé, teacher. The internet signal is mm -hmm. low. Okay, the internet signal is And, low. Okay. Uh -huh. um, the no sé cómo, contadora, la, pero contadora. Counter, llega, bookkeeper. Current, current, counter, eh, goes, eh, que la contadora de monedas termina. Ah, the counter money, the counter coins, eh, doesn't work. Doesn't work, no funciona, doesn't work. Ok, muy bien. Se trabaja en un banco, ¿verdad, Miss? Sí. Excelente. Ok, good. Thank you very much. No sé si tenemos otro voluntario. Sometimes I have problems with the customers or, or client and support. Excelente. Muy bien. Usted ya agregó al verbo de frecuencia. Excelente. Sometimes you have problems with the client support. Muy bien. Es hay que matarle. Ok, another. I usually have problem with my password. Okay, you usually have problem with your password. And the password is okay. one, two, three, four. Yes. <laughs> Welcome, one, two, three. <laughs> okay, you see. The password. Good. I have with problem with the Excel. With Excel. 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 Okay, you have problem with Excel. Cool. Muy bien. Excelente. ¿Otro más? I can log in to my computer. Ok. You can't log in in your computer. Muy bien. Yes. Can. I can. The computer is slow. Ok. The computer is low. slow. The system is dropped. No sé cómo se pronuncia. Perdón. This. System, the system is dropped by saturation of the net. Se satura okay. por la red. Okay. Very good. Excelente, Miss. Okay, otro, otra opción. Doesn't know. Load, load my word tools.
Perdón, me lo podría repetir. Doesn't, doesn't uh -huh. lot, lot, lot my word tolls. Ok. Muy bien. Muy bien, gracias por compartir diferentes problemas que tenemos en las oficinas, ok, for example you can, you have some issues with the internet connection with the chair of your desk when is oversaturated the internet connection ok a lot of problem, the printer sometimes doesn't work, la impresora en ocasiones no sirve sure. uh, problem with three. the tell me, tell me, tell me my computer Work too slow. Your computer works? Too slow. Too slow, perfect, muy bien. Bueno. Oh, no, o sea, it's perfect. <laughs> That's a bad. Okay, the next. Tell the me. printer stain the paper. Okay, mancha, ¿verdad? Okay. Yes. The door is killed some, sometimes when opens. Good. Excelente. Muy bien. Bueno, eh, vamos, a, vamos a practicar un poco el uso de wood. Si alguien me ayuda compartiendo el link para los que tienen acceso únicamente desde WhatsApp. Ok, have 11. Miss Natalia, Miss Paola, Miss Jancy, Miss Noemi, Andrea, Idalia, Hazel, Raquel, Emilio, Rosa, and Giovanni. Ok. Let's start right now. Ok. 3, 2, 1. Action. Thank you. 
Don't teacher. Thank you, Mister. Okay, are still five, four students or haven't finished yet. Okay, time time's out. Time's up. Veamos. Okay, el top 5. Compuesto por 
Miss Yancy, Miss Andrea Deras, Hazel Navarro, Giovanni Blanco, and the winner, Mr. Emilio Moren. Que revisemos algunas preguntas. Por ejemplo, la número uno sería I would, would like. like. Would like. What, what food do you like? Sería I like fast food. I like fast food. Okay. Um, do you like cheese? Yes, I do. Yes, I do. Uh, would you like some cake? Nothing. No, thank you. I am not hungry. Um, are you ready to order? Yes, I like the chicken. Next. Uh, would you like some coal? Some cola? No, just some water. Thank you. Would you like something to drink? I like water, please. Okay, uh, next. Can I have the stick, stick, please? Yes, of course. Okay, muy bien. Excelente. Bueno, vamos a seguir practicando en, las, en la siguiente clase. El uso de wood, ok, en contexto, lo vamos a ver en una conversación. Vamos a eh, seguir practicando de forma oral y escrita. Ok, el uso de wood. Vamos a tomar la asistencia de este día. Corresponde a la clase número 16. Ok, donde estudiamos how to report problem. Algunas frases de cómo poder reportar un problema. Y el uso de wood. También hacerles el recordatorio de realizar las actividades evaluadas en la plataforma. El midterm, tareas de la unidad 1, tareas de la unidad 2 y tareas de la unidad 3. Ok, comenzamos con Mr. Alejandro Humberto. Present. Alison Natalia. Present teacher. Thank you, Miss. Andrea Margarita. Present teacher. I did Carlos. Teacher. Don't worry. Carlos Alexander. Present teacher. Claudia Noemi. Claudia Raquel. Present teacher. Present teacher. Sorry, sorry, sorry. No problem. Edwin Giovanni. Present. Hazel Elizabeth. Present. Idalia Elizabeth Dueñas. Present teacher. Jennifer Annette. Well, she's, she, does, she doesn't come. Eh, Carla Vanessa. Marina Elizabeth. Marina Elizabeth. Um, Mauricio Emilio. Present teacher. Oscar Alberto. Paola Nereida. Present. Roberto Antonio. Present teacher. Good night. Good night. Vamos con Roberto Antonio. Yancy Guadalupe. Present teacher. Rosa del Carmen. Present. Thank you very much. Hoy eh, le corresponde a Marina Elizabeth García Melara. Y no, perdón, ayer le tocó ayer. Le corresponde a Mr. Mauricio Emili. Los demás nos vemos en la siguiente clase. Ok, espero que descansen y no se les olvide realizar las tareas de la plataforma. Ok, see you tomorrow. Thank you. Good, Good night. night. Good night. Good night, Bye. everyone. Yo tomorrow. Good dreams. Yo, amigo. Yo, Dios. <laughs>
de su interés, es muy difícil el aprendizaje, ¿verdad? Sin embargo, usted es todo lo contrario, se ve el interés en cada participan, participación que tiene y felicitar. Thank you, teacher. Eh, lo que pasa es que yo estoy inscrito en teoría desde que empecé para el intermedio. Entonces, dos veces me he inscrito mal en, en Beginner. En Beginner. Ah, lo que sucede es que quizás no hay grupo ahorita para Beginner. No, para o sea, Intermedio. Bien, bien. Lo que pasa es que por error, por errores me han puesto en, en estos cursos. Entonces, honestamente no... Digo más que no siento que, que me cueste, vaya. Ajá. Pero sin, sin eso más, pues tampoco voy a desaprovechar. Prácticamente sí, sí. estoy repasando. Excelente, muy bien. Sí, algunas cosas casi que se, se me habían olvidado. Bueno, la práctica también, ¿verdad? Regresa. Por, ah. Sí, sí, yo siento que mi, donde más cogeo es en, en el talking. Porque antes de esto casi que no lo hablaba. Uh -huh. Pero ahorita ya siento que me estoy empezando a pulir. Sí, sí, sí. Excelente. Y en, en, en mi vocabulario, igual. Bueno, uh -huh. Ahí también siento que estoy bastante mal. Comprendo. Sí, sí, se ve el buen nivel. Así que el, mi recomendación es que siga reforzándose como lo ha hecho. Y al final verá los frutos. Bro. No sé si tiene alguna pregunta con respecto a algún tema o alguna sugerencia también. ¿Lo aceptamos? No, sugerencia no. La verdad no. Everything okay. Excellent. Ok, mister. Entonces si surge alguna interrogante en lo que resta de por qué quedan pocas clases. Just let me know. Vamos a estar ahí para ayudarle. Okay. Good night, okay, Mr. Okay. Bye bye. Bye bye.